。大家好，今天是我们考察板牙的第一站啊，我们到怀云古镇，这边有一个卖板牙的生意哈，走，我们去尝一下味道，买来。阿姨，你给我摘板子嘛，摘板子那个，哪个牙子好吃的嘛？你喜欢吃肥辣肉的？瘦点嘛。瘦点还是瘦的？这个是好多钱的那个？这三十，那五十块钱。这个好多钱的那个？四十，那肥些。哦，要了我就买这个，五十啊。哎。它这个是卤过的，是不？卤的一片，我是卤的，都过卤的。秋还卤的嘛？就跟那板牙差不多，嘎。就是板牙嘛。我们老家是辣板牙，个辣的，就是没有卤，反正是。这个阿姨摘哈。嗯，那热的就是那个感觉、哦。有海椒面没得啊？没得，不要海椒面。自己用着吃了。用着吃就去吃了。要的要的。可可得不？可得可得不？这个。你今天就吃了吧？可得。明天吃的不？明天再不酸了了嘛。明天会酸啊？哦，不不酸了嘛。要的要的。酸了我的那个大肉来了。好好。很多朋友推荐这一家哈，过来看一下这个鸭子哈，这就是他们的，这个是正畸城的这个呃板鸭，还是有点肥这个鸭子哈，看没？有点肥啊，这是肉，我们尝一下味道，看怎么样，到底是什么味道的。外面那个鸭皮的话，吃起来有点肥，然后有那个烟熏的烟熏的味道，但是烟熏味很淡，不是很浓。每个地方每每个地方的特色，但是鸭肉的话是没有腥味的哈，一点腥味都没有。这个鸭肉卤味很淡，相当于它重要的是在这个烟熏味道上面，卤味很淡，卤味可能有一点点卤味。我们再吃一坨这个饱的地方，吃这个吧，吃个腿子看怎么样。这个腿子这个烟熏味特别的重，可能是它的皮哈比较多吧，啊，这个味道可能七零后、六零后人比较喜欢吃，像我们九零后、零零后对这个烟熏味哈是有一点点反感，但是每个地方有每每个地方的特色。我们等会儿再去考察第二家。我们这次出来考察这个鸭子的话，考察卤鸭，还有卤鹅，还有我们的板鸭，还有这个花椒鸭。到时候我们看能不能升级一下我们的技术，大家敬请期待。